毫不夸张的说，我的头当场就受到了重创，我的胳膊当场就骨折了，但是我丝毫没有感觉到任何疼痛。真的假的？真的假的？也许这就是所谓的英雄表现吧。不就是为了抢四个鸟蛋吗？也就是为了这四个鸟蛋，哎，被李冰当路子压在地上，说说到底怎么回事吧？到底怎么回事？说说。没有证据的事情，你不要乱说，你不要毁了我江二爷的一世英名。拉倒吧，还江二爷呢，改名叫张四蛋得了。哎，张四蛋，张四蛋，张四蛋，张四蛋，张四蛋，张四蛋，张四蛋，张四蛋。李冰，站住，过来，我过来，过来，过来，过来，过过，说说怎么回事啊？咋回事？说呀，说呀，你说呀，你说呀。现在给我道歉，再赔我五块钱医药费，就现在，交钱，听到了吗？给他呀！哎，我跟你说话，哎，哎，哎，你怎么倒了？哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，我们就打你了！谁了？就是你啊！敢打我儿子！啊！站住！鼻子里擦根葱，跟我装像的是不是？这是、啊，谁欺负你了？你告诉我，我给你报仇去。算了。哎，别别别，你过来，过来，来。到底是谁把你打成这样？你说话呀！哎呦，我怎么有你这么个怂弟弟啊？简直就是个软蛋！你说什么？软蛋，自己打架打不过，我现在给你撑腰，你还怕？我不是打不过，我是不好意思打。还不好意思打？不是，这人到底谁呀、啊？你赶紧告诉我。李冰他爸。李冰。你同学啊，嗯，哎，那他爸为什么打你啊？这事儿比较复杂，我跟你说完之后，你别生气啊，你别冲动。李冰他爸是妈的前夫，李冰是妈的亲儿子。闹，你想干什么？这跟妈没关系啊。他前夫跟他没关系啊。他亲儿子跟他没关系啊。你等着。哎姐，你等等我。啊，真是麻烦你了，师弟。别客气，是我委屈了师姐，害得你住了好几天的后台。不过秦红梅这个人实在是特别的霸道。他仗着厅里面有人，独占一间宿舍，正好借这个事儿，好好杀杀他的士气。你这么一闹，就不怕厅里的人给你穿小鞋？不当团长挺好的，无官一身轻嘛，当演员多自在。哎，怎么了？这么着急？出事了！宿舍里边打起来了。
怎么教育你姑娘的啊？有娘生没娘养。我吃不消了，怎么会吃不消呢？我们家江二少能耐着呢，轻伤不下火线，有惹是生非的能耐，就没有挨训受罚的准备吗？啊！爸，江离身上还有伤呢，您别罚他了，他那份儿我替他罚了。闭嘴。你替他罚了，你以为事儿小啊？不，我就不明白了，几个大男人被一个姑娘家给揍了。海秀，你我夸你呢。莲花巷都传遍了，江家出了个恶霸，不是你以后怎么嫁人？嫁不出去就不嫁了呗。你以为你那点小心思我不知道？你不就是想把事情搞大了，让碧云难堪吗？哎，爸，就我亲弟弟在大马路上被人打晕了，我替他报仇那是天经地义。是是，江梅，你是个善良的丫头啊，你怎么就不能对碧云善良？妈已经走了，咱们家需要个女主人。啊吃，还有菜呢。嗯，哎，小鱼，哎，你坐坐坐。嗯，好吃吧？嗯嗯嗯。小鱼，哎，你要是搬回来吧。大姐做饭太难吃了，我都去白小明家吃好多次了。难吃也没见你少吃一口啊。说真的，你搬回来住吧。你爸和他都回来了。我住家里不合适，他算个屁呀、啊！你看我都没让他进家门你才是我们的亲人呢、啊。你不让他进家门，那谁照顾这个家呀？就是啊，他回来给我们做做饭什么的，多好啊！所以我让小姨回来呀、啊，小姨也可以照顾我们的。好了，你要出来吃点吗？头疼，恶心，想吐，不吃。成、啊、你要去医院看一下吗？怪不得你有家不能回，干脆离了得了。先走了啊。
，想不叫你妈回来，跟咱们一起住？吃。五分到了，五分到了。老母鸡炖蘑菇，都不是做梦吧？爸，今天什么日子啊？呃，庆祝你期中考试再次不及格。<笑>爸，考试及不及格的，吃饱了我才有力气学习，有力气学习，我期末考试我就会及格的。哎，行啊，只要你能上高中，我给你买辆自行车。还是江局长靠谱。<笑>爸。把我的给江林，您给我买个新自行车吧。可以啊，给你买个永久二六昆车。哎，但是，只要你答应，碧云回来。啊，那我还是自己慢慢攒钱买吧。你给我买辆新车，我立刻就骑着他们把接回来。那完全，成长。山哥回来了，那。先把刀给我拿来。哦。上，我不是。你看你那个怂样子，都十七八岁的大小伙子了，连个鸡都不敢杀，以后怎么娶媳妇儿啊？回来，你去把你妈叫回来，告诉她晚上吃鸡。爸，我什么我呀？让你去你就去，废什么话呀？要不我去，你杀鸡，跑着去，怎么养这么个窝囊玩意儿？一妻三夫，他可够忙活的。跟侯团长吧，我倒也还能理解，人家一表人才的。可是。跟他那前夫，对呀、啊，就是咱们剧团那个酒鬼司机李庆山，恶心吧？太恶心了吧！哎，我怎么听说她丈夫的女儿被人把李司机给打了？现在啊，真的是乱成一锅粥了。你说这个柳碧云年纪挺大了啊，丝毫不减风流啊。我真是挺佩服他，我可做不出来像他这样。啊啊、考核上演哪一出啊？我也好做个准备。师姐，我觉得还是应该上木刻寨，这样既能展现出你的把子功，也能体现出你现在的唱功。好吧，那就木刻寨吧。好。哎，建庭、啊，哎，听说你妹妹回来了。是啊，总算是回来了，一波三折的。刚开始啊，他们家婆家死活不同意，老太太寻死觅活的。有一次，差点当着玉婷的面上了吊。好在她丈夫那人也算是个通情达理的人。后来我出了一笔钱，他们家才同意离婚。这才回得城。哎呀，能回来就好。哎，对了，老姜的大儿子是不是还在农村呢？对呀、啊。要不然这样，你看看能不能让他们先回城，到那个时候，你再跟他们商量离婚的事儿。生活不是剧本，每个人都有自己的活法。师弟，你先忙啊。师姐，哎，有事随时说话。好的
天天你找妈妈呀？我爸让我喊你回家吃饭。刚才是你吧？爱情红梅，你干嘛呢？哟，原来是刘老师的儿子啊！我说怎么这么没有家教呢？别指桑骂槐，有事说事儿。你儿子砸了我宿舍的窗户玻璃。是你吗？砸玻璃肯定是不对的。你说怎么赔吧？您是卷儿，您说了算。玻璃我会找人装上，损坏的东西我会照价赔偿。你去清点一下，看损坏了您什么东西。真不是东西。我知道我儿子为什么砸你的东西了。因为我儿子不是无缘无故会做那种事儿的孩子，肯定是听到了某些嚼舌根子的人说了伤害他的话。刘老师，您就是这样教育儿子的？<笑>我说难怪。怎么教育是我的事儿，不劳烦你。真是有其母必有其子，算我倒霉。下不为例，人正不怕影子歪，他们爱说啥说啥，你就是听到了，也当他们在放屁就是了。那您以后别老跟侯凯他爸在一起了。侯团长是妈妈的师弟，我们就像亲人一样。他们爱说什么，我们管不了他们的嘴，但是只要我儿子相信我，我就什么都不怕。你相信妈妈好吗？那些人不值得我们生气。你答应妈妈，千万不能冲动。这个世界上谁都不重要，你才是妈最重要的。我爸让你回去吃饭。不会去的。我该说的都已经跟他说过了。可是我爸说他说什么，我也不会回去。大人的事情你不要管，你安安心心学习。好了，你回去吧。你妈呢？我没叫，他不能来吃饭。他要来吃饭的话，又有人嚼舌头根子。嚼什么舌头根子啊？他是你妈，我是你爸，咱们本来就是一家人。吃顿饭怎么了？你真是笨的跟个猪一样，这点事儿都办不好啊！你还愣着干什么？赶紧去！你再不把你妈叫过来，你也别回来了。赶紧！假如生活欺骗了你，不要悲伤，不要心急。忧郁的日子里需要镇静，相信吧，快乐的日子将会来临。心儿向往着未来，现在却常是忧郁。一切都是瞬息，一切也都将过去，而那过去了的，就会成为亲切的怀恋。我也在读这首古希金的诗。那<笑>我给你做什么了？你看，炖鸡呀、啊，<笑>来。点评一下，嗯，好吃。就两个字啊？三个字呀、啊，还有个嗯嗯嗯嗯。嗯<笑>你还没吃呢吧？你先吃。我们俩一起吃。
昨天晚上做了个梦，梦见江雪跟一个牧马人结婚了，说他不回家了。我有一种不祥的预感。不会的，过两天啊，我请假把他接回来。你刚当上领导不合适，我等我考核完之后我去吧。嗯。李斌。你在这儿干嘛？吃饭了吗？是不是你爸让你叫我回家，我没回，你怕他打你，你躲在这儿啊？肯定是。走，我们送你回家。不用，我自己回。哎。吃吧，慢慢吃。冰冰，冰冰，我听你妈说你数学挺好的，我出道题考考你啊。呃，问，甲乙两袋。共有五十千克大米，如果从乙袋里倒出五千克大米给甲袋，那甲袋的重量是乙袋的三分之二。问，甲乙两袋各有多少千克大米？甲十五千克，乙三十五千克。你怎怎么算出来的？哦，等一下，马四那张纸啊，你给他写一下。特别简洁明了，那他算的对吗？对，不是我们单位的人啊，都想的特别复杂，他这个太简单了。出来，憋不住了，出来，快点出来。陈向东是江局长的司机，来接江局长上班。啊，呃，我我爸在里边呢。啊，爸，你司机来接你了。江局长早，我是陈向东
，从今天起，由我来担任您的司机。哦，好好，小石，哎，来屋里坐。哦，不用了，局长。这样，您慢慢吃，我在外边等您。行。爸爸爸爸爸爸爸，军人，退伍军人，真有气质啊！听了书记的讲话呢，我们更有干劲儿了。下面我宣布，我们正式启动京剧的经典剧目《锁麟囊》的复排。经过团里面推荐和审批，最终确定王淼为这出戏的导演。那么演员的选定呢，将由导演推荐和团领导推荐，共同上报听审两级进行审核。最终确定演员的人选。同志们，对于艺术，要有敬畏之心呐、啊，这样才能创作出精品。下面，有没有哪位演员同志，愿意做一个艺术阐述啊？哦，柳碧云同志，请讲。作为演员，我主要阐述一下薛湘林的人物特性。薛湘林从小生活奢华，他任性，并追求完美，身份高贵，却又不失谦虚，关心他人，却并不提倡。居高临下的态度，薛湘林是令人感动的，因为他对人生的一次偶然相遇，对萍水相逢的人投注情感，没有冷漠，也没有嘲讽，只有真情与关心。我想，在过去十年，很多人都经历过动荡，却还能在最苦难的时候，保持内心的善良。如果我能再上舞台，重塑薛湘林。我会重点刻画他身上这一宝贵的闪光点，让更多的观众产生共鸣。谢谢大家。柳碧云同志，不愧是我们团多年培养的优秀演员，说的非常好。我认为柳碧云同志，他说的挺好的。他也有过辉煌的舞台，可能已经是历史了。我认为这台戏，应该呈现出来的是一个有血有肉的传奇女子薛湘林，而不是柳碧云同志的个人情怀。红梅说的对，是骡子是马，我们都应该拉出来溜溜。这样啊，我倒是有一个想法，我们正好利用这次团庆的机会，搞一次全团的业务大考核，这样既能调动出演员们的积极性，也能看一看演员们的功底。几位领导，你们觉得？大家安静一下。这种争当第一的气氛非常的好。进行这次全团的业务大考核，咱们优中选优，能者上。红梅，红梅，你不是说你干爹跟团里说了，让你演徐湘林的吗？就是呀，那刚才他又唱的哪出呀？红梅，你再跟你干爹说说呀。别提了。说团里考核，这是早就定好的事情，让我凭自己的本事争取。你们说这个业务考核，是不是柳碧云早就跟那个侯建平串通好了？那还用问吗？肯定就是他俩的主意啊。红梅，你可不能让他们得逞，那样你的主角可就不保了，更别说我们这些配角了
，就是要红梅，你得赶紧想想法子呀。擦车呢？哎，那您忙着啊。好嘞。哎，王师傅，王师傅，你太咬王师傅。以为你出什么事儿了？你在里面忙活啥呢？说了这么半天了，跟你说话你怎么？早点休息吧。好嘞，李老师，帮我把门带上。你早点休息。早点休息啊。刘老师可真不简单啊！能让侯团长为您鞍前马后，还让我帮您收拾宿舍，生怕您受了委屈。看来你们关系不一般啊！我们俩的关系确实很不一般，我们情同手足。毛袜子，你们好好看看这双毛袜子。那时候啊，没有毛线，是碧云拆了他的围脖给我织的，又暖和又漂亮啊！那年的冬天特别的冷，那个雪呀都没腰了，男同志啊。都到森林里去伐木了，好多人都被冻伤了。我要是没有这双毛袜子，你爸爸很可能就是个瘸子了。还有这双毛手套，也是碧云拆了围脖给我织的。那时候啊，男同志。都往山下育原木，女同志呢就要把一捆一捆的这个树枝呀，扛到山下去。别的女同志都有围脖
碧云没有啊。这个树枝上都是冰碴子，他忍着那刺骨的冰碴子扎在他的脖子上。一个大男人让女人保护，你们问我为什么离不开他？这个就是答案，答案。我我知道，我那个时候有看到过他脖子上有红色的那个血迹，看起来就很疼。姐，为了咱爸。你就接受后妈，让她回来好不好啊？啊？哎呀，不就是要让她回来吗？简直是默认了，对不对？爸，什么事儿？现在不给我的话，我现在就去告诉大姐，我是被你收买的。想清楚了，你现在是叛徒的身份，你要去告诉他，你在江梅那儿也不落好，搞不好啊，他把你的钱也收了。果然江还是老的啦，我再也不信你。干嘛送花给我？你不一直喜欢这个调调吗？哎，开玩笑，开玩笑。嗯，祝贺你平反昭雪，重返舞台。谢谢。嗯、我还头回到你们宿舍来呢，不错，挺干净。一看，这个就是你的床吧？不错，你看错了。那个，别，你看你现在啊，有家也不能回，咱儿子呢，又天天盼望你回去，干脆，要不咱俩复婚得了。你胡说什么呢呀？我有丈夫，有家庭，你快走吧，我要休息了。哎，我没胡说，快走吧。我说真的。哎呀，你快走吧你。我往哪儿走啊我？啊？啊呃，练功回来了。刚练完。出去。出去。啊。哦。我走了。刘老师，这里不是舞台，也不是考核现场。演了白演。没人给你打分。有素质的专业演员是不会冒涨。江梅经理，吃早餐了。来了。我今天下班呀，就去把碧云接回来。我可没同意让他进咱们家家门儿。
昨天都说好了吗？说好什么了？昨天我那是困了，我有说让他同意回来吗？说话得算数。小林，你坐这。你是春。夏。